పొడవు యొక్క అంచనా మిత్రులారా మునుపటి వీడియోలో మన జానడు హ్యాండ్స్ పాన్ మూరెడు క్యూబిట్ మరియు చిన్న వస్తువులను కొలవడానికి ప్రమాణంగా తీసుకొని పొడవుని అంచనా వేయడం నేర్చుకున్నాము ఈరోజు మనం చింటు మరియు మింటులతో కలిసి శరీరంలోని మరికొన్ని అవయవాలని ఉపయోగించి వస్తువుల పొడవు లెంగ్త్ని అంచనా ఎస్టిమేషన్ వేయడం నేర్చుకుందాము అన్నయ్య మనం భోజనం చేసిన తర్వాత మీరు నాకు కాలి అడుగుని ప్రమాణంగా తీసుకుని పొడవుని అంచనా వేయడం నేర్పుతానని అన్నారు కదా సరే పద నేర్పుతాను మింటు మనం ప్రతి వస్తువుని మన కాలి అడుగుతో ఫుడ్ స్పాన్తో కొలవవచ్చు కాలి అడుగు ఫుడ్ స్పాన్ ఎంతుంటుంది కాలి పెద్ద వేలి నుండి కాలి మడమ వరకు గల కొలత కాలి అడుగు ఫుడ్ స్పాన్ యొక్క కొలత అవుతుంది అవునా నాకు అర్థమైంది అన్నయ్య నేను నా కాలి అడుగుతో ఈ కంబళిని కొలవగలనా అవును కొలవగలవు ఈ కంబళిని ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు కొలవాలి చూడు ఈ కంబళి యొక్క పొడవు ఇక్కడి నుండి ఇక్కడి వరకుంది సరే అయితే మొదట నా కుడి రైట్ కాలు కంబళిపై ఇలా పెడతాను ఇది ఒక కాలి అడుగు యొక్క పొడవవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎడమ లెఫ్ట్ కాలుని కుడి రైట్ కాలుకి తాకుతూ ముందుకి వేస్తాను ఇది రెండు కాలి అడుగుల పొడవైంది ఇప్పుడు నేను నా కుడి రైట్ కాలుని తీసి నా ఎడమ లెఫ్ట్ కాలు ముందు పెడతాను ఇదిగో ఇది మూడు కాలి అడుగుల పొడవవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇలాగే కంబళి యొక్క పొడవు చివరి భాగం వరకు చేరుకుంటాను అయితే నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మరియు పది ఇలా కంబళి పొడవు నా పది కాలి అడుగులంతుంది అది సరే మింటు అయితే ఇప్పుడు ఇది చెప్పు అక్కడ తలుపు దగ్గర ఉన్న కాళ్ళు తుడుచుకునే చాప యొక్క పొడవు ఎంతుంటుంది తలుపుపై ఉన్న కాళ్ళు తుడుచుకునే చాప యొక్క పొడవు ఈ కంబళితో సగ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కాబట్టి చాప యొక్క పొడవు ఐదు అడుగులకి సమానంగా ఉండాలి సరిగ్గా చెప్పావు మింటు పద ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక మాయ చూపిస్తాను మాయ అవును ఇప్పుడు ఈ కంబళిని నేను నా కాళ్లతో కొలుస్తాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు మరియు ఎనిమిది అరే ఈ కంబళి పొడవు ఎనిమిది అడుగులంతే ఉంది అన్నయ్య మీరు చేసిన మాయతో ఈ కంబళి చిన్నదైంది మింటు కంబళి చిన్నదవ్వలేదు జాగ్రత్తగా చూడు నా కాలు నీ కాలి కంటే పెద్దగా ఉంది మరియు నీ కాలు నా కాలి కంటే చిన్నగా ఉంది ఓ అందుకే ఒకే కంబళి యొక్క కొలత వేరువేరుగా వచ్చింది అవును మింటు ఎందుకంటే అందరి శరీరంలోని అవయవాల కొలత వేర్వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ వేర్వేరు కొలతలు లభిస్తాయి అవును ఇప్పుడు అర్థమైంది జానేడు హ్యాండ్ స్పాన్ మూరేడు క్యూబెట్ మరియు కాలి అడుగు ఫుడ్ స్పాన్ ఈ ప్రమాణాలు ఎల్లప్పుడూ సమానంగా ఉండవు అని అవును ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకో ఈ ప్రమాణాల అంచనా సరిగ్గా ఉండదు అని ఎందుకంటే అందరి కొలతలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి అన్నయ్య ఈరోజు చాలా సరదాగా అనిపించింది ఇది నేను నా స్నేహితులకి కూడా నేర్పుతాను 
మిత్రులారా ఈ వీడియోలో మనం శరీరంలోని మరికొన్ని అవయవాలని ఉపయోగించి వస్తువుల పొడవు కనుగొనడం నేర్చుకున్నాము మరియు ప్రతి మనిషి యొక్క అవయవాల పొడవు సమానంగా ఉండదు అని తెలుసుకున్నాం తదుపరి వీడియోలో మనం పొడవు యొక్క సరైన కొలతకి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం